로그 목소리로 전하는 나만의 일상 우아로그 목소리 일기장 6월 2일 수요일 오늘의 기분은 베이지색 왜냐면 뭔가 따뜻해지고 있는 것 같아요 <웃음> 아 더워지고 있나? 오늘 입은 옷은 뭐라고 하지? 카고 바지라고 하나? 카고 바지에 이 검은색 맨투맨을 입고 신발에 살짝 버건디 빨간 포인트가 있습니다 오늘 한일 오늘은 빨래를 했다 <웃음> 이렇게 조금 정신없는 일상을 지내고 있다 보니 빨래를 제때제때 못하고 있었는데 아주 그냥 산뜻하게 빨래를 다 해버렸습니다 자 이제 본격적으로 목소리 일기 써볼게요 음 집에서 보내는 시간이 그 어느 때보다도 늘어난 요즘 아늑한 집이 얼마나 소중한지 새삼 깨닫게 된것 같은데요 그래서 그런지 자연스럽게 아 나는 이런 집에 살고 싶다 라는 생각을 부쩍 많이 하게 됐어요 제가 나중에 살고 싶은 집은 뭔가 두 개가 있는데 첫 번째는 되게 모던한 약간 검은색, 회색, 하얀색이 세련됐다고 하나? 정리된 그런 느낌의 집에서도 살아보고 싶고 또 하나는 뭔가 자연 친화적인 그런 집에 식물이 많은 그런 집에도 살아보고 싶습니다 뭔가 저는 이런 자연적인 거에서 뭔가 힐링을 많이 받는단 말이에요 그래서 가끔 생각 정리를 할때 자연을 보러 많이 가는데 이제 그런 게 집에 있다면 생각 정리를 집에서도 할수 있지 않을까 라는 생각이 있고요 그리고 뭐 수영장이 있는 거는 사실 모두의 그거 워너비지만 저는 수영장은 사실 크게 상관이 없을 것 같아요 네 그런 수영장이면 좋긴 하겠다 약간 꿈의 집이라고 생각을 한다면 뭐라고 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 하는지 모르겠는데 저기 싱가포르에 가면 진짜 유명한 호텔 맨 꼭대기에 그 진짜 그 풀장이 있잖아요 근데 거기가 이제 진짜 수영장이 그 건물 끝에 쯤 이렇게 있어 가지고 바깥에 뷰를 다볼수 있는 그런 뷰를 볼수 있는 수영장이라면 어, 저도 정말 좋을 것 같아요 그리고 뭐한이 정도? 네, 저는 이두 가지 집에 살아보고 싶고 나중에 집을 사서 살게 된다면 그렇게 꾸미고 싶습니다 또 집에서 저는 뭘 하는지 생각을 해봤는데 저는 집에서 유튜브를 봅니다 특별한 건 하지 않아요 네, 요즘에 집에 있는 시간이 늘으면서 뭔가 더할수 있나? 라고 생각하는데 글쎄요 컵스가 추천을 해주면 은 제가 그거를 한번 해보도록 하겠습니다 지금은 핸드폰이 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것 같아요 음, 그리고 저는 집에 꼭 있어야 하는 게 있어요 그것은 바로 조명입니다 화려한 조명 화려한... 네 그냥 물론 이렇게 조명이 없어도 살 수는 있지만 마음이 안정되는 것도 생기고 조명이 있으면 그리고 분위기도 차가운 분위기가 아니라 이렇게 따뜻한 분위기가 생길 수 있어서 그냥 여러 가지로 그냥 저는 조명을 좋아하는 것 같아요 그래서 제가 최근에 조명을 하나 샀거든요 두 개를 샀어요 위로 써가지고 진짜 물결이 흐르는 것처럼 보이는 그 조명이 있더라고요 물멍을 할수 있는 그거 하나랑 그리고 신비한 느낌으로 해줄 수 있는 핑크와 파랑이랑 막 이렇게 섞인 레인보우? 그러니까 그런 몽환적으로 만들어주는 그런 조명 두 개를 샀습니다 한번 섞어서 써볼까 생각 중이에요 자 나중에 그걸 설치해가지고 이뻐지면 사진을 한번 SNS에 올려보도록 하겠습니다 어... 그리고 또 저는 이렇게 집 얘기를 하다 보니까 
어릴 적 집도 떠오르는데요 저는 사실 뭐 특별한 그건 없었어요 그냥 평범한 아파트? 평범한 아파트에 그냥 형과 제가 같이 방을 쓰고 부모님이 같이 방을 쓰고 뭐 이렇게 살았습니다 근데 저는 형이랑 살다 보니까 항상 2층 침대에 살았었어요 그리고 형이 또 저보다 나이가 있다 보니까 제가 2층을 사용했었던 것 같아요 아닌가? 형이 배려를 해줬었나? 배려를 해줬을 수도 있을 것 같아요 왜냐면 제가 좀 더위를 조금 타가지고 근데 뜨거운 공기는 위로 올라가잖아요 근데 이제 형은 저보다 더위를 좀덜 타서 아마 배려를 해줬던 것 같기도 하고 정확히 기억이 안 나네요 네. 뭐 그랬습니다 마지막으로 제가 어, 집에서 가장 편안함을 느끼는 순간이 언제냐면 일단 집에 들어와서 씻고 누워서 유튜브를 할 때예요 그때 가장 아 편안하구나 라는 생각이 듭니다 집에서는 진정한 나를 기억하게 된다는 말이 있습니다 여러분에게 집은 어떤 의미인가요? 이제는 집이 단순한 추위와 휴식을 위한 공간이 아니라 일하고 공부하고 취미를 즐기는 공간이자 그 어떤 공간보다도 나만의 취향을 반영하는 삶에서 아주 중요한 공간이 된것 같아요 저도 언젠가는 저만의 느낌을 가득 담은 저만의 공간을 꾸려서 여러분들께 보여드리고 싶네요 오늘의 목소리 일기장은 여기까지고요 다음에 또 재밌는 이야기로 오도록 하겠습니다 우리가 함께하는 아늑한 시간 우아로그 우리 또 얘기해요 안녕